ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻസൈഡിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ലോക ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഫിലോസഫർ ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന സോക്കട്ടീസിനെ പറ്റി ഏതാനും കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാനാണ് സുന്ദരമായ ഈ വീഡിയോ സോക്കട്ടീസിന്റെ ശിഷ്യനാണ് പ്ലേറ്റോ പ്ലേറ്റോയുടെ ശിഷ്യനാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെ ശിഷ്യനാണ് അലക്സാണ്ടർ ദ ഗ്രേറ്റ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് വലിയ മഹാന്മാരെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിൽ വലിയ ഗുരുവായ സോക്കട്ടീസിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് വലിയ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം മാത്രം എന്താണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തതെന്നറിയാമോ അദ്ദേഹം മനുഷ്യരെ ചിന്തിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സോക്കട്ടീസ് മനുഷ്യരെ ചിന്തിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു യുവജനങ്ങളോട് കൂട്ടുകൂടി അവരെ ഒരുമിച്ചിരുത്തി അധികം സംസാരിച്ചില്ല അവരെ കൊണ്ട് സംസാരിപ്പിച്ചു അവരെ കൊണ്ട് ചിന്തിപ്പിച്ചു അവരെ കൊണ്ട് തീരുമാനങ്ങൾ എടുപ്പിച്ചു പക്ഷേ സോക്കട്ടീസ് യുവജനങ്ങളെ വഴി തെറ്റിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം പറഞ്ഞ് സോക്കട്ടീസിനെ ജയിലിൽ അടച്ചു പോയിസൺ കൊടുത്ത് കൊല്ലാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യന്മാർ സോക്കട്ടീസിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യന്മാർ ഗുരുവിനെ രക്ഷിക്കാൻ പല അടവുകളും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു പരിശ്രമിച്ചു നന്നായിട്ട് അവസാനം അവർ സോക്കട്ടീസിനോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അങ്ങേ രക്ഷിക്കാം അങ്ങ് ചില ചെറിയ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ചില എക്സ്ക്യൂസസിന് അങ്ങ് തയ്യാറാകണം തയ്യാറാവുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങയെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ സോക്കട്ടീസ് അതിന് തയ്യാറായില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമം അനുസരിക്കട്ടെ ഞാൻ മരിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല നിയമം നിലനിൽക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് മരണം വരിച്ച മഹാനാണ് സോക്കട്ടീസ് അദ്ദേഹം ഏറ്റവും വലിയ ജ്ഞാനിയായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നു ഈ താങ്കളാണല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ ജ്ഞാനി എന്ന് സോക്കട്ടീസിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ സോക്കട്ടീസ് പറഞ്ഞു അതെ അതെ ഞാനാണ് ഏറ്റവും വലിയ ജ്ഞാനി കാരണം എനിക്കറിയാം എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്ന് നമ്മുടെ അറിവ് പരിമിതമാണ് എന്നുള്ള അറിവാണ് ഏറ്റവും വലിയ ജ്ഞാനം എന്ന് സോക്കട്ടീസ് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു എളിമയോടു കൂടെയാണ് ആ മഹാൻ ജീവിച്ചത് എന്ന് അർത്ഥം എളിമയോടു കൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചത് സാധാരണ നിലയിൽ വലിയ ആളുകൾ എളിമയോടു കൂടെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എളിമയുള്ള ആളുകൾക്കാണ് വലിപ്പമുള്ളത് എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല വീണ്ടും സോക്കട്ടീസ് പറഞ്ഞു ലൈഫ് ആൻഡ് തോട്ട് ഈസ് നോട്ട് വേർത്ത് ലിവിംഗ് ചിന്തിക്കാത്ത ജീവിതം ജീവിതമെന്ന് പറയാനേ കൊള്ളില്ല ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ച് ജീവിക്കണം കുഞ്ഞെ ടി വി ഓഫ് ചെയ്ത് പോയിരുന്ന് പഠിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അമ്മയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞിനിങ്ങനെ വിചാരിക്കാം ഷോ എന്തോ ഒരു ശല്യം ഓരോ എന്റർടൈൻമെന്റും എന്ത് ചെയ്യില്ല തരില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചിന്തിക്കാം അല്ലെങ്കിലോ പാവ അമ്മ ഞാൻ ടി വി കണ്ട് കണ്ട് നശിച്ചു പോകാതെ പോയിരുന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് എന്നെ നിർബന്ധിക്കുന്നു അമ്മയോട് സ്നേഹം കൂടാനും അത് കാരണമാണ് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാം ലൈഫ് ആൻഡ് തോട്ട് ഈസ് നോട്ട് വെർത്ത് ഇറ്റ് ചിന്തിക്കാത്ത ജീവിതം ജീവിതമെന്ന് പറയാനേ കൊള്ളില്ല ചിന്തിക്കണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അഞ്ചോ ഏഴോ എട്ടോ വർഷം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്താൽ അറുപതോ എഴുപതോ എൺപതോ വർഷം നേട്ടം കൊയ്യ എന്ന് ചിന്തിച്ചാലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോഴേ നമുക്ക് ആറേഴ് വർഷം ഏഴ് എട്ട് വർഷം എല്ലാം മറന്ന് കൈയും മെയ്യും മറന്ന് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് 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 വളരാനായി സോക്കട്ടീസ് നമ്മളെ ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഈ മഹാനെ ഓർക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ആദർശങ്ങൾ നമുക്ക് പിന്തുടരാം യുവജനങ്ങളെ ചിന്തിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കാം സത്യത്തിന് വേണ്ടി നീതിക്ക് വേണ്ടി നിയമത്തിന് വേണ്ടിയും നിലകൊള്ളാൻ നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം എളിമയോടുകൂടെ നമുക്ക് ജീവിക്കാം ചിന്തിക്കാത്ത ജീവിതം ജീവിതം എന്ന് പറയാനേ കൊള്ളില്ല എന്ന് നമുക്ക് മറക്കാം എന്ന് നമുക്ക് മറക്കാതിരിക്കാം ലൈഫ് ആൻഡ് തോട്ട് ഈസ് നോട്ട് വേർത്ത് ലിവിംഗ് ലൈഫ് ആൻഡ് തോട്ട് ഈസ് നോട്ട് വേർത്ത് ലിവിംഗ് പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ചിന്തകൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ജോജു ജോൺ ആണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മറക്കണ്ട ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഒരു കമൻറ്റ് അയക്കാനും മറക്കരുത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതുവരെ നന്ദി